嘴巴部尖的鸡就是土鸡吗？不一定哦，可能是被我烫出来的。当然啦，我现在并不是在制造什么假土鸡，我现在是要再给他们烫嘴，把他们的嘴给烫红了。现在网上总是有一些教你分辨什么是土鸡的办法，其中有一个就是看鸡的嘴巴。你看，我这样弄一弄鸡的嘴巴是不是就不尖了？你现在想去分辨土鸡的真假，你想的办法其实想做假都可以做得到。像鸡的嘴巴呢，我现在这样一看，它就不尖了嘛。然后包括鸡的皮肤。说呃，黄皮的鸡才是好鸡，其实这个问题更容易解决。买点色素添加饲料里面喂它个两个星期，那个皮就会变黄了。还有看鸡爪什么的，其实这些通通都不太靠谱。其实真正的说去分辨一只鸡是散养的还是说圈养的，大概养了多久？最有效的办法，第一个是看呃摸那个鸡的。松骨的尖尖的位置，看看是不是又尖又硬。如果尖且硬的话，那么这只鸡是散养的，而且说养的时间也不短了。第二个就是主要是看毛色，如果毛色是过分的油，就是比较好看的话，那么这只鸡大概率是吃半饲料或者是呃吃干水的，因为你用五谷来养的话，油分不多。那个鸡的羽毛的颜色会比较素一点点，不会显得那么光亮。还有的就是看脚趾，看脚趾的话，就是看脚板底的那个老茧，能大概判断这只鸡是走了多少的路。这里有两千三百左右的小鸡。呃，前面的一千左右吧，我跟我老婆弄了大概三个小时，然后接下来这一千三就我自己一边弄了。那今天烫鸡腿的话，可能就得花八个小时左右，才能把这一盆鸡给烫完。一个人的速度会相对的慢一点，但没关系嘛，慢慢来吧。烫鸡腿它虽然是麻烦，但是它也是有一个好处的。就是因为每一只鸡它都会烫到，所以说呢，你可以很好的去判断你目前这一群鸡的一个均匀度在哪里。我养了那么多盆鸡，如果不烫的话，基本在三十到四十天左右都会被啄毛。啄毛它主要是会影响鸡的一个美观度，就是会把背部的毛都啄光光的，那看起来就不太好看。呃，但是这里有个很有趣的现象，就是啄毛的鸡一般的话，它都会比那个不啄毛的稍微重一点点，可能是因为它的那个蛋白质不用去生成羽毛，所以全用来长肉了。啄毛还是小事，毕竟只是影响美观而已。但啄干问题最大了，鸡啄干的话，能够把鸡直接从屁股啄进去。就像非洲二哥一样，那就是直接把鸡给啄死了。所以呢，把那个鸡腿给烫平一点点呢，对于后期的管理是有好处的。当然，我管理能力不行，所以说我还是稳妥一点，把那个鸡腿烫了会比较好。养殖嘛，无论养鸡、鸭鹅还是猪啊、牛啊、羊啊，都是一养、二防、三治。那么养咱们做了，就是做第二步防了，千万不要拖到第三步才行动，这样子很难去养得好的。